Hello all, welcome back to Chalk and Talk. So in the video, le, Essential Sociology is the first unit. Paaklaam. So Essential Sociology book is the first unit. We will talk about the video series. Madri, uh, uh, so essential sociology is the first unit adha nammoda uh, syllabus la first unit enna modernity and social change in europe and emergence of sociology so rendu part ah irukum so idhu or part ah irukum plus sociology versus other social science enna abingradhu adutha part ah irukum so first vandu indha part paakalam 1.1 paakalam and idhilume vandu indha video la just or introduction mattum da vandu nama paaka porom and idhu sambandhama pvq eppadi irukku abingiradha paakalam so first question paakalam appo indha indha 1.1 unit ah vandu cover pannidalam cover pannite marubadi vandu indha pvq va paakalam so appo eppadi vandu nama answer pandrathu ingiradha namak puriyum so 20, uh, 2011 la vandu emergence of sociology சோஷியாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டிசிப்ளின் வந்து மாடர்னிட்டினாலேயும் சோஷியல் சேஞ்ச் யூரோப்பில் நடந்ததுனாலேயும் தான் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சோஷியாலஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த வியூவில் வந்து நம்மளை வந்து ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா என்லைட்மெண்ட் ஓகேங்களா என்லைட்மெண்ட்டு தான் வந்து எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சோஷியாலஜிக்கு ஒரு வே ஒரு வழி வகுத்துச்சா அதனால தான் இந்த டிசிப்ளின் உருவாச்சா எப்படி அப்படிங்கிறத எலாபரேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி வந்து நம்ம படிக்கலாம் அண்ட் இதை இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் ஸோ லைன் பை லைனாக அப்படிங்கிறத விட எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ இந்த புக்கில் இருக்க இந்த க்ரக்ஸ் மட்டும் எடுத்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சோஷியாலஜினால் நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம படிக்க முடியும் ஸோ இதை சோஷியாலஜி என்ன அப்படிங்கிறது பேசிக்காக லெவன்த் என்சர்ட்லேயும் நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த புக்கில் இருக்கனால நம்மளுக்கு டெஃபனிஷன் வந்து முக்கியம் ஸோ நம்ம வந்து சொல்லும் போது ஈஸியாக சொல்லிவிடுவோம் பட் ப்ராப்பர் டெஃபனிஷன் வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் எழுதுனா தான் நம்ம பேப்பர் வந்து நல்லாயிருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ எப்போவுமே வந்து ரெடிமேடாக எல்லா விஷயத்துக்குமே ஒரு டெஃபனிஷன் வந்து நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் அப்போ சோஷியாலஜினால் என்ன சொசைட்டை பற்றின ஸ்டடி சொசைட்டியில் இருக்கிற சோஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை பற்றி நம்ம படிப்போம் அந்த சோஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கும் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் சோஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் சொசைட்டியில் இருக்கிற ஹியூமன்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ சோஷியல் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு இருக்கிற இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை படிக்கிறது தான் வந்து என்ன சோஷியாலஜி அப்போ சோஷியாலஜிஸ்ட்னா யார் பீப்புள் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் முன்னாடி சொன்ன விஷயத்த படிக்கிறவங்க தான் வந்து சோஷியாலஜிஸ்ட் ஸோ அப்போ அதுக்கான டெஃபினிஷன் என்ன பீப்புள் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இன் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அமாங் டிவ இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷனில் உள்ள பேட்டர்னை வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறவங்க தான் யார் சோஷியாலஜிஸ்ட் அப்போ இந்த சோஷியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேண்டேஜ் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால சொல்ல முடியும் டைவர்ஸ் வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ சோஷியாலஜி என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் காமன் சென்சிக்கல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சோஷியல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது இந்த டிசிப்ளின் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது ஹியூமன்ஸை நம்ம எவால்வ் ஆகும்போதே நம்மளை சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ நிறைய ஃபிலாசபர்ஸ் வந்து அதுக்கான விஷயங்களெல்லாம் ஒரு பிளானோலேருந்து எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஒரு டிசிப்ளினாக அது எமர்ஜ் ஆனது வந்து இந்த மாடர்னிட்டிக்கு அப்புறம் தான் வந்து எமர்ஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ காம்டே வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி சோஷியாலஜியை பார்த்துருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் தான் வந்து இந்த டேர்ம் வந்து கொடுத்துருப்பாரு பட் நம்ம வந்து மாடர்ன் சோஷியாலஜிங்கும் போது இமர் டாக்கியமாக ஃபாதராக சொல்லுவோம் ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சோஷியாலஜின் வரத்துக்கு வந்து காரணமாக இருந்திருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் வந்து நம்ம சோஷியாலஜி ஒரு டிசிப்ளினாக எமர்ஜ் ஆகிறதுக்கு காரணங்களாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் மாடர்னிட்டி அண்ட் சோஷியல் சேஞ்ச் இன் யூரோப் அண்ட் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சோஷியாலஜி ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது டார்க் ஏஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏ இது என்னென்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து மிடிவல் பீரியட் மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரிலாம் படிப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற அந்த மிடிவல் பீரியடை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் டார்க் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அதை டார்க் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ எந்த வித டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லை ரொம்ப பேக்வேர்ட்னஸில்
அப்போ ரினைசன்ஸ்னா என்ன ஸோ அந்த டார்க் ஏஜ்லேருந்து வெளியில் வந்து அந்த ரீ அவேக்கனிங் அந்த ரீ பர்த்தை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் ரினைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் தான் நிறைய ஐடியாஸ் நிறைய மெட்டீரியல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சுது ஹியூமனிசமுக்கு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது ஸ்லேவரி இந்த ஃபியூடலிசம் அதில் இருக்க அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு மக்களோட நலனுக்காக ஹியூமனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது இந்த ரினைசன்ஸ் பீரியடில் தான் ஸோ அதனால தான் இந்த ரினைசன்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக இந்த மாடர்னிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாச்சு இந்த மாடர்னிட்டி பீரியடை தான் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி இருந்த அந்த சோஷியல் டிஃபர்மெட்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய சொல்யூஷனாக வந்து இந்த ரினைசன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ பெனாஷா அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் சொல்யூஷன் ஸோ அப்போது மாடர்னிட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய சொல்யூஷனாக வந்திருக்கு ரீ அவேக்கனிங் மூலமாக அப்போ மாடர்னிட்டியில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரெடிஷனை எல்லாரும் கொஷின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ரேஷ்னல் திங்கிங் அதாவது ரீசனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிற அந்த ரீசனிங் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ கலெக்டிவிசம் விட இண்டிவிஜுவலிசம்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்திருக்கு ஈக்வாலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் உருவாச்சு சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்து வளர ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எல்லாமே ரேஷ்னல் பேசிஸில் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சுது அப்போது முன்னாடி இருந்த அந்த ஃபியூடலிசம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம்லேருந்து லார்டு அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இல்லை ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபியூடலிசம்ங்கிற கான்செப்ட்லேருந்து கேபிட்டலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாச்சு ஸோ அது கீழே தான் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஏர்பனைசேஷன் செக்குலரைசேஷன் இதெல்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த எக்கனாமிக் பேசிஸில் நிறைய திங்கர்ஸ் பேசியிருக்காங்க ஆடம் ஸ்மித் ரிக்கார்டோ ஜிஎஸ் மில் இவங்கெல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாடர்னிசமில் தான் உருவாச்சு ஸோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி அதுக்கு பிக் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கண்ட்ரி ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி பியூரோக்ரஸி இதெல்லாம் உருவாச்சு ஆரம்பிச்சது <laughs> ஸோ நடந்த ஈவெண்ட்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க டிஸ்கிரீட் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூவஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் டிஸ்கிரீட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கண்டினியூவஸாக நடந்த ஈவெண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஏன்னா அது வந்து டக்குன்னு நடக்கல இல்லையா ஸோ ஒரு அக்ரேரியன் ஹேண்டிகிராஃப்ட் பேஸ்ட் இந்த சொசைட்டி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மெஷினரி பேஸ்டாக வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ மெஷினரிங்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக சர்ப்ளஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த சர்ப்ளஸ் மூலமாக நியூ மார்க்கெட்ஸ் தேட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி வந்து முடிஞ்ச இடம் தான் என்ன கலோனியலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பட் கலோனியலிசமில் மாட்டின இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரிக்கு அது ஒரு பெரிய லாஸாகவே இருந்துச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மூணு விஷயங்களாக நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க இன்டலெக்சுவல் ஐடியாஸ் என்னெல்லாம் உருவாக என்னெல்லாம் வந்து பேஸாக இருந்துச்சு என்னென்ன இன்டலெக்சுவல் ஐடியாஸ்லாம் பேஸாக இருந்துச்சு சோஷியாலஜி உருவாகிறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு என்னென்ன பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சோர்ஸ் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியாலஜி ஆஸ் அ டிசிப்ளின் ஸோ இதை வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ தான் Thank you all. Thank you for watching.